ಗುರು ಗಣೇಶ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ ಪ್ರಸಂದ್ರೈ ನಮಃ ಜೈ ಜೈಶಂಕರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಕ್ಕೂ ಶುಭೋದಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಂಗಾ ಮುಂದಗ ಈ ರೋಜು ನಟವಂತಿ ತಿದಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿದ್ದಾ ಈ ರೋಜು ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪತ್ ಶನಿವಾರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ ಬಾಲವ ಕೌಲವ ಕರಣಾಲುನ್ನಾಯಿ ಇಟುವಂತಿ ತಿದಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯೋಗ ಕಲಿಗಿನಟವಂತಿ ನೇಟ ರೋಜಿನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಂ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂದು ರೋಜು ಗ್ರಹಣ ರೋಜು ಗ್ರಹಣ ಮರಸಟ್ಟು ರೋಜು ಮೂರು ಕೂಡ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಜಾರು ದೀನಿ ಗ್ರಹಣಶೂಲ ಅಂಟಾರು ಈ ರೋಜಿನ ಈ ರೋಜು ಗ್ರಹಣಶೂಲ ಉಂಟು ಕನಕ ಪ್ರಯಾಣಾದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಟುವಂತಿ ಶುಭಾವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೈನಾ ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಕೂಡನಟವಂತಿ ಅನ್ನು ಮನ ಗ್ರಹಿಸಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೂಸಿನಪ್ಪಡಿ ಈ ರೋಜು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರಂತೋ ಕೂಡಿನಟವಂತಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂದೆ ಕನಕ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವರ್ಧನ ಏನಂತ ಶ್ರೀಮತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಮನ ಮಂದರ ಕೂಡ ಸೇವಿಂಚಿ ತರಿಸಲಿನಟವಂತಿ ರೋಜು ವಿನಾ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅನಾದೋ ನನಾದ ಸದಾ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಿಯಂ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಅಂಟು ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಪೂಜಿಸಾರು ಈ ಕಲಿಯುಗಲ್ಲೋ ಮನ ಪೊಂದೇಟಿ ಸಮಸ್ತಮೇಟಿ ಕಷ್ಟಾಲ ನಿಂತು ಕೂಡ ಮನ ಗಟ್ಟೆಕ್ಕಿಂಚನಾನೆ ಗಾನು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿನಟಿ ಅಚ್ಚಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅವತಾರ ವಿಶೇಷ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿನಟಿ ವಾರಂದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ವರ್ಧನ ಅವತಾನನ್ನು ಚೆಪ್ಪನಿ ಕಟಿಹಸ್ತಾನ್ನಿ ವೈಕುಂಠಹಸ್ತಾನ್ನಿ ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ದರ್ಶಿಂಪಜೇಸ್ತೂ ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಿನಟಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ದೈವಮೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ತಿತ್ರಯ ವೆಂಕಟೇಶ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಸೇಷಾಗೆ ಸರ್ವದಾನತ ಅಂಟು ತಲ ವಿಶೇಷಂಗ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಕಾಮಧೇನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮೂಡು ಚೇಸೆ ಪನಿ ತಾನೇ ಚೇಸ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗಂಲೋ ಅಂದರನೇ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟಿ ದೈವಂ ಶ್ರೀವಾರು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪನ್ ಚಪ್ಪಡ ಜರುಗುತ್ತೂನದು ಅಟುವಂಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಕಲಿಯುಗಲ್ಲೋ ಕನಕ ಮನ ಪೊಂದಗಲಿನಟ್ಲೈತೆ ಮನ ಪೊಂದಲೇನಟಿ ಭಾಗ್ಯಮಲು ಉಂಡವು ಮನಕು ತೀರನಟಿ ದೋಷಮಲು ಉಂಡವು ವಾಟಿಲೋ ಪ್ರಧಾನಮಂಟಿದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಇದು ಚಾಲ ತೇಲಿಗ್ಗ ಮನ ಅಂದರೂ ಚೇಸ್ಕೋದಗಿನಟಿ ಮೀಕು ಎಪ್ಪುಡು ಏ ಇಬ್ಬಂದಿ ಕಲಿಗಿನಪ್ಪಡಿಗೆ ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಶನಿವಾರಾಲ ಪಾಡು ಕನಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಚೇಸಿನಟ್ಲೈತೆ ಆ ದೋಷಾಲನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾಲ ವರ್ಕು ತೊಲಗಿಪೋತಾಯಿ ಈ ಏಳು ಶನಿವಾರಾಲ ಪಾಡು ಕೂಡ ಮನ ಚೇಯವಲ್ಸಿಂದು ಏಮಿಟಿ ಅನ್ನಂಟೆ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೇಟಿ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಎಕ್ಕಡೈತೆ ದೇವುಣ್ಣಿ ಪೆಟ್ಟುಕುಂಟಾವೋ ಆ ದೇವುಣ್ಣಿ ಪೆಟ್ಟುಕುನೇಟಿ ಚೋಟ ಉಂಡೇಟಿ ಗೋಡ ದಗ್ಗರ ಕಾಸ್ತ ಪಸುಪುತೋ ಚಕ್ಕಗಿ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡ್ರಂಗ ರಾಸಿ ಕುಂಕನ್ ತೋಟ ದಾನ ಮೀದ ನಾಮ ಬೆಟ್ಟಂಡಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಲೇಕೋದು ಇಲ್ಲ ಚೇಯಕೋಯ್ನ ಪರವಾಗಿ ಚಕ್ಕಗೆ ಅಂತ ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿಂಡಿ ಅಂತ ಬೆಲ್ಲಪ್ಪುಡಿ ರೊಂಡು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ರೊಂಡು ಕೂಡ ಕಲಿಪೇಸಿ ದಾಂಡಿ ಪಚ್ಚಿ ಜನಿಡಿಗ ತಯಾರು ಚೇಸಿ ಒಕ್ಕ ಮುದ್ದಲಾಗ ದಗ್ಗರ ಬೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ ವೆಂಡಿ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಾನಿ ಇತ್ತಡಿ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಾನಿ ರಾಗಿ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಾನಿ ಈ ಮುದ್ದನ ಬೆಟ್ಟಿ ಗುಂಟಲಾಗ ಚೇಸಿ ದಾನ್ನ ಒಕ ಪ್ರಮಿದಗ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಪಚ್ಚಿ ಚಲಿಮಿಡತೋ ಒಟ್ಟಿ ಒಕ ಪ್ರಮಿದ ತಯಾರು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಇಂದಲೋ ಆವುನೈ ಪೋಸಿ ಒತ್ತಿ ಬೇಸಿ ದೀಪ ಅನ್ನು ವೆಲಿಗಿಚ್ಚಂಡಿ ಈ ವೆಲುಗುತ್ತಿನಟಿ ದೀಪಮ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ಮನ ಕಷ್ಟಾಲನೇಟಿ ಚೀಕಟಿನಿ ಪ್ರಾಳದ್ರೋಳಿ ಮನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಡಾನಿಕ ಮನ ಇಂಟಿಗೆ ವೇಂ ಚೇಸಿನಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಡೇ ಆ ದೀಪ ರೂಪಂಲೋ ಉನ್ನಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ಭಾವನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಈ ದೀಪಂತೋ ಸಂಬಂಧ ಲೇಕೊಂಡೆ ಪಕ್ಕನ ಮರೋ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಚಕ್ಕಗ ಅಷ್ಟೋತ್ರಂತೋ ಪೂಜಿಸಂಡಿ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವ
ఈ పుర్లు దండం పెట్టాలనుకునేటువంటి వారందరికి కూడా తిరుమల దేవస్థానం వారు చాలా ఉచితంగా అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు ప్రతిరోజు కూడా మధ్యాహ్నం వేల ఏడు వందల ఇరవయో ఏడు వందల యాభై టికెట్లు దీనికోసం గాను ఇస్తారు టోకెన్ల రూపంలో ఇస్తారు స్త్రీలకు ఇంతమందికి పురుషులకు ఇంతమందికి అని చెప్పి ఇది ఉచితంగా ఇచ్చేటువంటివి క్యూ లైన్లో ఉండి అవి పుచ్చుకోవాలి అవి పుచ్చుకున్నప్పుడు మనల్ని సుప్రభాత సేవ జరుగుతుండగా వదిలిపెడతారు ఈ పురుగుదండం పెట్టడానికి స్వామివారి దగ్గర అలా ఈ టోకెన్ పుచ్చుకున్నటువంటి వారు ఆ రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామి తీర్థం ఏదైతే ఉందో స్వామి పుష్కరణీ తీర్థం ఏదైతే ఉందో అది సాధారణమైనటువంటిది కాదు చాలా విశేషమైనటువంటిది స్వామి తీర్థంలో స్నానం చేయాలన్నా వెంకటేశ్వరుని స్మరించాలన్నా గురుపాద సేవ చేయాలన్నా పూర్వజన్మార్జితమైనటువంటి శుకృతం ఉండాలని చెప్పని వెంకటాచలం వచ్చి అని చెప్తున్నది ఆ స్వామి పుష్కరణీ తీర్థంలో స్నానం చేసి అదే తడిబట్టలతోటి నేరుగా స్వామివారి ఆలయంలోకి వెళ్ళిపోవాలి లోపల స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ జరుగుతూ ఉండగా బయట ఈ అంగ ప్రదక్షిణాన్ని మన చేత చేయిస్తారు అలా అంగ ప్రదక్షిణం చేసి లోపల సుప్రభాత సేవ అయిపోయిన తర్వాత మన అందరినీ దర్శనానికి వదిలిపెడతారు ఈ సుప్రభాతం కూడా అసాధారణమైనటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటిది స్వామి కౌశల్యా సుప్రజారామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరచార్థూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం అంటూ బ్రాహ్మణులు ఏకాంగులు జీయంగారులు అందరూ కూడా విశేషంగా ఆ బంగారు వాకిలి బయట నిలబడి స్వామివారిని స్తోత్రం చేస్తారు అలా స్తోత్రం చేయగానే సుప్రభాతం అవ్వగానే స్వామివారి యొక్క తలుపులు తెరిచి అందరికి కూడా దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తారు ఈ దర్శనానికే విశ్వరూప దర్శనము అనబడేటువంటి పేరు ఉంది ఈ సుప్రభాతంతో పవలింపు సేవలో ఉన్నటువంటి ఆ మూర్తి ఏదైతే ఉందో శ్రీనివాసుని యొక్క భోగమూర్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ స్వామివారి యొక్క పాదాల చెంత అంటే ధ్రువమూర్తి యొక్క పాదాల చెంత యథావిధిగా అట్టి పెడతారంటే స్వామి నిద్ర లేచినట్టుగా లెక్క ఆ సమయంలో స్వామిని మేలుకొలుపుతున్నట్టుగా అనవాచారి వంశీకులు చక్క కానీ పున కీర్తనలు ఏవైతే ఉన్నాయో మేలుకో శృంగార రాయ లాంటి కీర్తనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చక్కగా గానం చేస్తూ ఉంటారు ఓ పక్కనేమో వేదోక్తమైనటువంటి సుప్రభాతం మరో పక్కన ఏమో చక్కని సంగీతం మనకి వినబడుతూ ఉంటుంది ఆయన భక్తుల్ని ఎంతగా అనుగ్రహిస్తాడంటానికి ఇది నిదర్శనం అనమాచారుల వారి యొక్క పాటలతోటే నిద్రలేస్తారు అనమాచారుల యొక్క పాటలతోటే పవలింపు సేవ జరుగుతుంది అది ఆయన భక్తులను అనుగ్రహించేటువంటి తీరు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సంప్రదాయం ఇదే సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ వస్తోంది ఇంకా విశేషం ఏంటంటే స్వామి భక్త సులభుడు అనడానికి హతీరాంజీ మఠం దగ్గర నుంచి వెన్న వస్తుంది చాలా చక్కగా పంచదార కలిపినటువంటి నవనీతం వస్తుంది చాలా మృతమైనటువంటిది అప్పటికప్పుడు తీసినటువంటిది ఏదైతే ఉందో స్వచ్ఛమైనటువంటి నవనీతం అది వస్తుంది ఆ నవనీతాన్ని స్వామికి ఆరగింపు చేస్తారు ఆ ఆరగింపు చేసినటువంటి వెన్నని ఈ యొక్క విశ్వరూప సందర్శనం చేసుకునేటువంటి వారు సుప్రభాత సేవకు వచ్చినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి దాన్ని ప్రసాదంగా ఇస్తారు ఆ సమయంలో ఇచ్చేటువంటి తీర్థం కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి తీర్థం దానికి బ్రహ్మతీర్థము అని పేరు ప్రతిరోజు కూడా రాత్రి వేళ బ్రహ్మగారు చతుర్ముఖ ప్రజాపతి అయినటువంటి బ్రహ్మ వచ్చి వైకుంఠ అని ఏదైనటువంటి స్వామి ఈ కలియుగంలో మనందరం కూడా అనుగ్రహించడానికి కలియుగ ప్రత్యక్ష వృద్ధిగా దిగి వచ్చాడు కనుక ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన పూజ చేసుకుంటారట అక్కడ బ్రహ్మగారి యొక్క పూజకు సౌలభ్యంగా ఉండే విధంగా బంగారు పాత్రలో నీరు అవన్నీ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఉంచుతారు అలా బ్రహ్మదేవుడు పరమాత్మని పూజ చేయగా మిగిలినటువంటి తీర్థం కనుక దానికి బ్రహ్మతీర్థం అని పేరు ఆ తీర్థాన్ని అక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా అనుగ్రహిస్తారు ఆ సమయంలో కనుక సుప్రభాత సేవ సేవించి తరించవలసిందే తప్ప వర్ణాతి ఉండేటువంటిది అంటే మొత్తం మీద పుర్లు దండాల రాయుడు వెంకటేశ్వరుడు ఎవరైతే పుర్లు దండం పెడతారో వారికి ఉండేటువంటి మనక్లేషం ఎటువంటిదైనా వారికి ఉన్నటువంటి కష్టం ఎటువంటిదైనా స్వామి దాన్ని తీర్చి మనందరం కూడా అనుగ్రహిస్తాడు కనుక ఇలా ఏడు శనివారాలుగా చేసుకునేటువంటి వెంకటేశ్వర దీపారాధన కానీ లేదా తిరుమల క్షేత్రానికి వెళ్ళి పొల్లు దండం పెట్టడం కానీ చేసినట్లయితే శ్రీనివాసుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం ఇవో ఈ కలియుగంలో వెనువెంటనే పొందగలుగుతాము అనడంలో సందేహపడవలసినటువంటి అవసరమే లేదు అంతేకాక ఈ యొక్క తిరుమల క్షేత్రంలో చాలా విచిత్రమైనటువంటి ముక్కులు అనేకం మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి వాటిలో ఇక మరీ భరింపరానంత కష్టం కలిగింది ఇక జీవనం సాగించడం కూడా దుర్లభంగా ఉంది మీరు పుల్లు దండం పెట్టమంటున్నారు కానీ మేము తిరుపతి దాకా వెళ్ళడానికి కూడా కావాల్సిన డబ్బులు కూడా మాకు దగ్గర లేవు మహాప్రభో అనుకునేంత ఇబ్బందులు ఏర్పడినట్లయితే కనుక అప్పుడు నేల మీద భోజనం చేస్తామని మొక్కుకున్నట్లయితే కనుక స్వామి అనుగ్రహిస్తాయట ఆ నేల మీద భోజనం చేయడం అనేది వ్రతంగా పెట్టుకుని ఇంకెప్పటికీ జీవితం అంతా కూడా నేల మీద భోజనం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే ఏ కష్టమైతే పగవాడికి కూడా రాకూడదని చెప్పని మనం అనుకున్నామో ఆ కష్టం నుంచి తప్పకుండా స్వామి ఉద్ధరిస్తాడని చెప్పని ప్రతీతి ఇలా నేల మీద భోజనం చేస్తామని మొక్కుకునే వారు ఏం చేస్తారంటే ఒక బంట ప్రత్యేకం పెట్టుకుంటారు మరి అన్ని చోట్లకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అన్ని నేలలు శుభ్రంగా ఉండాల్సిన అవకాశాలు ఉండవు కదా అందుకని ఒక నాపరాయ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకొని దాని మీదే భోజనం చేస్తార
ఈ మూడు తరాల నుంచి అంటే తాతగారి కాలం నుంచే ఎందుకని ఈ ముక్కులు మనం వదిలేసాం కానీ ముత్తాతల కాలం వరకు కూడా ఇటువంటి ముక్కులు అనేకమైనటువంటి చిత్రమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటివి కన్నవి వినవి అనేకం ఇక్కడ మనకి తిరుమల క్షేత్రంలో మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి వెంకటేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహ ప్రభావం కావడం చేత ఇవన్నీ కూడా మనం ఆచరణ చేసి అసలు ఇట్లాంటి వాటన్నింటిలో నుంచి కూడా మనం బయటపడవచ్చు ఆ కారుణ్యమూర్తి కొన్నటువంటి మరో లక్షణం ఏంటంటే ఆపద ముక్కలవాడు ప్రాణం మీదకు వచ్చింది ఎట్లా అనుకున్నప్పుడు ఎడంచెత్తో నేను భోంచేస్తానని మృక్కుకున్నట్లయితే కనుక ప్రాణాన్ని నిలుపుతాడు ఇక ఆ నాటి నుంచి మాత్రం ఆ మృక్కుకున్నటువంటి వారు ఎప్పటికీ ఎడంచెత్తోనే భోంచేస్తూ ఉండాలి ఇలా తిరుమల దాకా వెళ్ళగలిగితే పుల్లు దండాలు తిరుమల దాకా వెళ్ళలేకపోతే వెంకటేశ్వర దీపారాధనలు నేల భోజనాలు ఎడమ చేతి భోజనాలు లాంటి చిన్న చిన్న వాటితోటే మనకు ఉండేటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా ప్రాళద్రోలేటువంటి ఆ శ్రీనివాస ప్రభువుని ఈ రోజున మనం అందరం కూడా సేవించి శ్రీ భూ నీలా సమేతమైనటువంటి శ్రీమద్ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి కరుణా కథాక్ష విశేషములకు మనం అందరం కూడా పాత్రమైదముగాక అని చెప్పని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం నిద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బంది నుంచి బయటపడడానికి కాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాలు అందున శ్రీ దోషాల నుంచి బయటపడడానికి కాను ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో అంతో ఇంతో ముందు వెను వెంటనే శని నుంచి కొంత ఉపశమనం కావాలి శని బాధల నుంచి మనకు కొంత ఉపశమనం కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి చెప్తున్నాను ఇది కొంత ఉపశమనాన్ని మాత్రం వెను వెంటనే కలగజేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఏమిటి పరిహారము అంటే మీరు నెలలో వచ్చే మొదటి వారం మొదటి శనివారం అంటే అమావాస్య దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి మొదటి శనివారం ఏదైతే ఉందో ఆ శనివారం ఉన్నటువంటి రోజున మీరు ఎంత పొడవు ఉంటారో అంతకు పంతొమ్మిది నింతలు పొడవుగా ఉండేటువంటి నల్లని దారం తీసుకోండి మీ కాలి బొటన వేలు దగ్గర నుంచే తల మీద పైదాకా ఉండేటువంటితో సహా చక్కగా ఒకసారి కొలుచుకొని దానికి నైన్టీన్ టైమ్స్ మల్టిపుల్గా ఉండేటువంటి దారాన్ని తీసుకోండి పంతొమ్మిది నింతలు నల్ల దారం తీసుకోండి తీసుకొని దాన్ని చక్కగా ఇలా చేత్తో పట్టుకొని మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పగలిగితే అన్నిసార్లు శని మంత్రం చెప్పండి మీకు తోచిన శని మంత్రం ఏదైనా అప్పటికీ పర్వాలే ఓం శం శనేశ్వరాయణం అయితే సాధారణ మంత్రం లేదా ఇంకా విశేషమైన మంత్రాలు బోర్డు ఉన్నాయి అటువంటి శని మంత్రాలు ఏవైనప్పటికీ కూడా చక్కగా చెప్పుకోండి నూట ఎనిమిది సార్లు వెయ్యి సార్లు చెప్పుకోండి అంటే అది తాను చేత్తో పట్టుకొని చెప్పుకోవాలి దారాన్ని చేత్తో పట్టుకొని చెప్పాలి అప్పుడు దాన్ని మంత్రించినట్టు అయింది ఇలా మంత్రించిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని చక్కగా ధూపం చూపించండి అగరత్తుల పోగ సాంబ్రాణి పోగ మీకు ఇష్టం దేనసర చూపించండి దాన్ని మాలలాగా తయారు చేసుకోండి అంటే చక్కగా ఇలా పేని మాలలాగా తయారు చేసుకొని దాన్ని మెళ్ళలో కట్టుకోండి ఇంత మీరు చేయవలసింది విని వెంటనే అంతో ఇంతో లాభాన్ని మాత్రం అది చూపెడుతుంది ఆ వారం పది రోజుల లోపు కానీ దాని ప్రభావం చూపెట్టడం అనేది అది మొదలు పెడుతుందని మాత్రం చక్కగా స్పష్టంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇటువంటి చాలా తేలికైన సులభ సాధ్యమైన పరిహారాలతోటి విశేషమైనటువంటి అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి